。金门其实是厦门岛外一艘不沉的战舰。一个发生战争的地方，住在这座岛上的人，一定不希望它再发生战争。从两岸分治到现在，一直金门就是前线的角色。现在两岸比较紧张，被问的最多的就是说，金门会不会发生战争？在这个地方，好，那如果发生战争，你们要怎么办？我叫王玲，我跟大部分金门人一样，高中毕业以后到台湾去读书工作，所以我回到金门的时候，大概是二零一三年的时候。回来以后，有跟我姐姐一起做一个工作室，然后我们做了一些计划，是跟金门的历史文化有关的。那也是这个时候，我才再一次认识金门，感觉像是第二次成为金门人吧。因为第一次可能是因为血缘地缘的关系，回来金门以后做了一些事情，去认识到更多人，建立了另一个社会网络，才成为现在自己。我们愿意以最大诚意。尽最大努力争取和平统一的前景。我们不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。今天这样领导人的谈话，证实了我们的疑虑。在这里，我要重申，台湾绝不会接受一国两制。我们那时候就一直被采访，很明显感受到好像某些事情要发生了。前一次大概就是在一九四九年有战争的时候，国际媒体开始关注到世界上有金门这样子一个小岛。It's a hazardous task for ships trying to beat the communist blockade of Komoi. Batteries on Red China's mainland have almost sealed off the island from help. 你那是我通派哈。都是爱突出，啊，输气，啊，那是那是迄南太木海吼，很快就是一打就到啊。我的名字啊，就是叫王天耀了哈。我今年哦，那是迄个收银长的迄个七七七十九。迄阵啊，我十来岁，我那头一日咧拍哦，搞啊七个吹假吼，我们在白花生的时候。直直爬来，全部对转来食饭啊！啊，用爬回来的，就爬那个水沟回来的，有可怜无？我我总会记哦。第一，伊在爬古港的诶诶，这个口碑亭啦。啊，古港的口碑亭，我们家就有看到哦。好、哦，我们家离他们很近。回家的时候，我们家门口都是死人啦、啊，都是那个阿兵哥太来的，还有老百姓太来。六十七年，我来从这里再开这里开梨花店。那时候大兵哥是很多啊，晚上到九点也不能做生意，要关门，警察要吹哨子。按、啊、像我们那个布，这里光灯要盖一半，一半为什么盖一半？一个布是黑的，一个是红的，盖一半里面黑黑的，不会照到外面。你阿兵哥的只要得，他要检查。哦，啊！你像咱咧爬树，你你爱爱水，因此要漂亮一点，他不用检查，认定。来，咱来做。这历史当然不是一刀两断嘛，所以军管结束以后，其实还有很长一段时间才慢慢裁撤这些军队。所以我小时候印象很深，还是有很多阿兵哥在路上。我们金门老板金固。不能经过炮制，经过怎么样？你拿起枪赶起来，比台湾更了解。假如我们金门在争，起码顶多是跑到台湾去啊，因为大部分台湾都有房子嘛。像我们这种连大部分要跑的时候，也不想跑了
，一战真人啊，整个家破就人亡了。我无来烦恼啊，我已经八十岁，我的子孙出出代，谁在意啊？我无烦恼，我已经高半了。我觉得我们应该是少数在金门会很焦虑的人。我们有一群人会常常聚在一起谈选举啊，或者是说两岸关系。对于我父母那一辈的人来说，军管时期对他们的影响不是只是炮击而已，比较多的应该是军事管制，就是各种思想上的或者是一些威权上面的压制，他们都比较不敢直接发表自己的意见。金门当地的长辈，我感觉不到他们的焦虑跟紧张，好像我们的焦虑紧张是多余的一样。我会觉得两金门世代间的隔阂相当相当深，后面出生的人很难去理解到前面的这些老一辈经历什么样子的苦痛。然后老一辈的这些人呢，因为常年被禁锢在这个座岛屿上面，他的一些想法一直固守在可能三十年前、五十年前的那个样态。其实金门有一个我们不讲潜规则，或是家族之间的一种不用讲的一个约定，就是说家里面要有一个人要看着长辈。可能我比较，我比较。小就过去台湾，对于台湾那种比较繁华的都市生活，带给我冲击性蛮蛮大的，就是感觉自己一个人在都市里面，好像也没什么好的可以倾诉的对象，或是嘿，对，要这么说，对。你说会不会有人离开？这一定会有。不过我啦，我会选择留在岛岛上。我如果真的有一天我要上战场，我就是拿着枪上战场。移民看似好像解决了一些问题，可是其实对人性来说，那是一个很痛苦的事情。金门，它像是筹码，或者是像是棋子，但是它又很难做到棋手。从三十八年以来到现在，金门固守这个阵地的这个使命，它依然都还是在这里。它不像是船只一样，它都它可以移动的。如果讲比较悲观一点，叫做一个可能是一个悲惨的宿命。我我不觉得金门怎么样不是我们决定的，毕竟金门不是只有一个用途。军事也是一块，可是它很值得看的部分有很多，比如说它的传统建筑，然后它历史文化也刚好在这个岛上，因为军事的关系被保留得很好，生态其实也很好，在金门其实很容易看得到鸟类这一些。我会希望媒体来了以后，大家可以看到过去的金门跟现在的金门那种，呃，变化的样子。要不然，永远会把金门当成一个传统式的博物馆在看，但是事实上，它是一个活着的样子。<音>